temperature sempre più rigide in Valtaro Valceno a Borgotaro questa mattina toccati meno 14 gradi. Riaperto intanto il passo delle 100 croci ma da domani possibile ritorno della neve. I sopralluoghi e le lettere a Trenitalia non hanno sortito alcun effetto. La stazione ferroviaria di Borgotaro innevata e gelata è sempre lì, dimenticata da tutti. Il grande fabbricato che si trova a Berceto in via Salita Pietro Silva della famiglia Brusini è stato fatto evacuare troppe le crepe riscontrate dai vigili del fuoco dopo l'ultimo terremoto. Il comitato della Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto è già al lavoro per preparare l'edizione 2012 di una delle manifestazioni più attese e riuscite della provincia. Un sabato pomeriggio presso la sede dell'assistenza pubblica di Borgotaro Albareto dove i militi si assicurano che ambulanze ed automedica siano pronte ad intervenire in caso di bisogno. La Robi Profumi è stata beffata in casa sul parquet amico del Palaraschi dalla TS Energia Cagliari in quello che era un incontro chiave per la salvezza. Si terrà a Parma, velista dell'anno tra i premiati per la migliore impresa velica dell'anno anche Susan Bayer, la 33enne originaria di Pedogna, cerimonia il 9 febbraio al Ridotto del Regio. Buonasera ai nostri telespettatori, buon lunedì, ben ritrovati all'informazione locale di Radio Tele Appennino Parma. Subito una finestra informativa che riguarda il maltempo, è stato riaperto ieri il passo delle 100 croci chiuso dal versante Ligure tre giorni fa, lo ha reso noto il servizio viabilità della provincia che ha anche provveduto a sistemare la segnaletica danneggiata dalla neve caduta copiosamente sui rilievi appenninici. Sul passo solo nella giornata di sabato è caduta neve per circa 80 giorni centimetri, un metro e mezzo nella zona invece del Tomarlo, passo questo che resterà ancora chiuso sul versante genovese mentre è aperta la viabilità verso Piacenza. Per quanto riguarda le previsioni si prevedono temperature ancora rigide, questa mattina nel capoluogo della Valtaro il termometro segnava meno 14 e temperature analoghe si sono registrate un po' in tutti i comuni della Valtaro Valceno e sino in città con nuove possibili precipitazioni nevose a partire dalla giornata di domani e sino alle prime ore di mercoledì di mattina che dovrebbero però fortunatamente far risalire di qualche grado la colonnina di Mercurio. Vi rimando all'ultima pagina, quella del meteo, per avere maggiori informazioni. Sopra il luogo del sindaco di Borgotaro Diego Rossi è lettera inviata dall'assessore provinciale Fellini a Trenitalia per denunciare l'assoluto stato di degrado in cui versa la stazione ferroviaria del capoluogo Valtarese. Bene, se dopo questi eh, segnali importanti qualcuno pensava che qualcosa potesse cambiare, beh, si sbagliava di grosso. Siamo andati a fare di nuovo una visita in stazione e non è cambiato assolutamente nulla, guardate. Due giorni fa siamo venuti col sindaco a vedere com'era la situazione della stazione, per quello che riguarda lo sgombero neve e il ghiaccio, vediamo come siamo messi oggi. Qui sembra che non sia venuto nessuno a spalare la neve, dove c'è la tettoia la neve è andata via, una parte è rimasta calpestata, ghiacciata, dove non c'è la tettoia c'è neve, neve battuta, neve pericolosa, neve scivolosa, la stazione è completamente abbandonata. Questa è la banchina che serve il secondo e il terzo binario, questa è neve ghiacciata e non c'è proprio possibilità adesso di spalarla perché l'hanno lasciata calpestare e nessuno è venuto a far nulla, vedete questa è tutta neve e anche sul bordo non solo è neve, è neve ghiacciata e ghiaccio, siamo a meno 5 in questo momento, è pomeriggio, domani mattina con meno 11, meno 10, questo è un pericolo incredibile. Ecco, siamo in pieno pomeriggio, c'è caldo, ecco come arriva un treno, questo è un treno tranquillo che arriva da Parma e si dirige verso Pontremole, verso la Spezia. Come potete vedere salire e scendere dai, dai vagoni, da questa banchina ghiacciata, non sarà per niente facile. Ecco come potete vedere si scende ed ecco si mette il piede sul ghiaccio, piede sul ghiaccio, piede sul ghiaccio. E adesso per salire dal ghiaccio sopra, vedete, su un gradino ghiacciato. Pensate al mattino con i pendolari, che tipo di situazione si può creare. Ecco, vedete, l'ultimo pezzo di treno c'è il piccolo spartineve, che non è più lo spartineve di una volta, che serve per deviare sia l'aria ma anche la neve. 
vento a parte, essere dentro la sala d'aspetto o fuori sui binari, vento da fastidio, non cambia granché. I termosifoni sono freddi, ma forse i termosifoni non si useranno più, non si usano più. Ci sono anche degli oggetti che probabilmente dovrebbero servire per scaldare, ma sono spenti. Anche la sala d'aspetto in pieno pomeriggio è quasi sotto zero, quindi è assolutamente inconcepibile questa cosa. La stazione è abbandonata, praticamente qui è come che non ci sia nessuno, non c'è nessuno, le banchine sono piene di neve, di ghiaccio, i treni arrivano da soli ovviamente e ripartono da soli e nessuno controlla la situazione che è di altissima pericolosità e di, con tutto il freddo che c'è. E passiamo dalla neve alla situazione invece creata dal terremoto del, di due venerdì fa quando una scossa di 5.4 magnitudo ha fatto tremare tutto il nostro territorio. Ci sono stati diversi sopralluoghi in tutti i comuni, Berceto epicentro del sisma è stato sicuramente quello più eh, monitorato, sono mh, stati fatti dei sopralluoghi e alla fine è stato deciso per l'evacuazione di un grande fabbricato che si trova proprio nel capoluogo in via Salita Pietro Silva, vediamo. Il grande fabbricato che si trova in via Salita Pietro Silva a Berceto di proprietà della famiglia Brusini è stato fatto evacuare. A seguito infatti dei rilievi effettuati nei giorni scorsi dai tecnici dell'ufficio tecnico comunale è stato richiesto un sopralluogo dei vigili del fuoco che ha evidenziato criticità importanti che non consentono all'edificio di continuare ad essere abitato. Il problema si è evidenziato in seguito alle scosse sismiche del 25 e del 27 gennaio e soprattutto l'ultima scossa di magnitudo 5.4 con epicentro a Berceto ha richiesto innumerevoli sopralluoghi presso edifici e manufatti pubblici di culto ed abitazioni private per rilevare eventuali quali danni che le due scosse sismiche hanno provocato o aggravato. Oltre a questo evacuato, attenti sopralluoghi sono stati effettuati anche in altri due edifici d'intesa con il Presidente dell'amministrazione provinciale e il responsabile regionale della protezione civile Demetrio Egidi, nei quali però non si era avvisato un pericolo immediato per l'incolumità dei residenti. L'immediata evacuazione del fabbricato della famiglia Brusini ha richiesto l'ordinanza di sgombero firmata dal Sindaco Luigi Lucchi, che si è anche premurato di trovare un alloggio temporaneo per i residenti. Un un provvedimento necessario fatto però con dispiacere in quanto all'interno del fabbricato non vi è solo l'abitazione privata ma anche un'attività commerciale che almeno per ora si ferma. Parliamo di scuola e di iscrizioni presso l'ufficio di segreteria dell'istituto comprensivo di Bedonia potete iscrivere i vostri bambini fino al prossimo 20 di febbraio. Sono aperte infatti da oggi le iscrizioni per tutti gli ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria di primo grado dei comuni di Bedonia, Tornolo e Compiano. Dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 12.45, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 14.15 alle 16.15. Ci spostiamo nel comune di Albareto, domani sera alle ore 21 è convocato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno prevede l'adozione PAE con adeguamento al PAE del 2008, poi sdemanializzazione delle strade comunali dei termini in località Bocca del Lupo, della Selva in località Colombisano, di Colombisano in località Colombisano sempre, della Colle in località Lago e in località Molino, vicinale di Rodà, in località Case Zalloni. Ancora vicinanze dei Galuppi, in località Costa dei Galuppi, posta in frazione Montegroppo di Albareto e poi conferimento delega alla comunità montana per la gestione associata SUAP e nuova definizione dei presidi territoriali. Restiamo nel comune di Albareto dove Serefa si è riunito il comitato della Fiera Nazionale del Fungo Porcino che è già al lavoro per la realizzazione delle edizione 2012. Raffaello Fava. Presso il Palazzo Municipale di Albareto ha avuto luogo l'assemblea dell'Associazione della Fiera Nazionale del Fungo Porcino per l'approvazione del bilancio dell'edizione 2011. Il sindaco di Albareto Ferrando Botti al sindaco chiediamo come si è chiuso il bilancio della Fiera del Fungo Porcino 2011? Ma eh, Certamente il bilancio della Fiera 2011 se si paragona a quello della Fiera del 2010 che è stato il culmine, il massimo delle presenze c'erano state che non si erano mai registrate in tutte le edizioni della Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto che avevano toccato i 13.000 presenze e oltre, certamente nell'annata 2011 sono state molto molto meno, alcune migliaia migliaia in meno no, di presenze e quindi questo ha inciso senz'altro su tutte quelle che sono le entrate della fiera eh, tenendo conto che il monte spese voglio dire è sempre quello. Se poi consideriamo che quest'anno 
eh, i funghi li abbiamo pagati tre volte tanto quelli che li abbiamo pagati nel 2010, se nel 2010 li abbiamo pagati 7-8 euro al chilo, quest'anno addirittura li abbiamo pagati fino a 24-25 euro al chilo, quindi questo incide non poco voglio dire, su uno svolgimento della fiera e soprattutto dal punto di vista gastronomico del, della ristorazione. Comunque, eh, voglio dire, i vari sponsor, alcuni devono ancora, eh, voglio dire, mandarci il loro contributo, roba del genere, ma con il contributo degli sponsor, nonostante tutto, nonostante le meno presenze e il materiale, come dicevo, funghi più caro e roba del genere, si è chiusa sostanzialmente in pareggio la fiera, anzi con qualcosina di utile, visto le sponsorizzazioni. Il presidente della fiera del fungo porcino, Andrea Del Pippo. Quali sono le prospettive della fiera per l'anno 2012? Ecco, come aveva evidenziato prima il sindaco Botti, ehm, riguardo alla fiera del 2012, adesso cercheremo un po' di mantenere lo stesso standard di quella precedente, dell'edizione che abbiamo appena fatto, tenendo conto ovviamente eh, anche della crisi economica, delle spese eh, che ci sono in giro. E anche del portafoglio, come si suol dire, del portafoglio degli italiani. Pertanto non sono ancora in grado di dire se avremo delle novità o meno. Dicono solamente che sicuramente manterremo la stessa falsa riga delle scorse edizioni perché si è rivelata abbastanza fortunata e abbastanza vincente come formula.